No vídeo de hoje, você, você vai, vai ver. ver. E a equipe da 4K, Tropinha, combinou a Cal com a Luz. E será, Tropinha, que teve esse complô? E também teve Tio Sam na Copa Novru. Análise, hein? Aí vamos falar também sobre essa treta que aconteceu entre o Bezerra e o Replause. Pois o mesmo, o líder da 4K, 4K Bezerra, mostrou todas as conversas com os membros da 4K Easy. E o print e o áudio vazado da Copa Nobru Season 2, onde é que está? E a Copa Nobru ainda não acabou? A Lois pode perder o título ou vai continuar mantendo ele? É, topinha, todas as farpas você vai ver nesse filme aqui, nessa série aqui da Fireflix. Deixa seu likezão, topinha, demais aí, sem meta. Eu vou deixar assim de bom grado que você me ajude deixando o like, que é de graça. Sem mais delongas, vamos começar. Pega a pipoca, doidão. E o esquenta do vídeo, tropinha, é um trap que o Piozinho fez para a tropa. Eita! Vou nem falar muito, sabe, sobre o vídeo do Piozinho, vou logo partir para ação. Porque na primeira queda da Copa Nobru, olha só o que a gente encontrou. Oh. E agora já tá indo, já, será que já derrubaram é, um? Isso já aí, não, pelo usada? jeito já soltaram o freio, família. Lá vai gosto, fazendo oh. a sense. Já deitaram o um menino Kakashi da Deuses, meu pivete. É isso mesmo, já virou um 4x3 aí, Serol. E se eles aproveitarem agora, no Bruno, já são oito pontinhos, né, inicialmente? Você tá doido, Bagação. boa skill ali, ó. Cada, cada abate, meu parceiro, esquece. E, e o precisam. Yuri já subiu aquele capa, com certeza precisa, porque o abate, ele ajuda naquela pontuada, naquela distanciada também do seu adversário. E a Balbal, ó, caiu o Ronald, Ronald entregou a paçoca. Eita, Ronaldo! Calma aí, você tem que se cuidar, meu parceiro. Ai, quase foi. Viu a granada, não, bro? Por é, cima? E você vê que os emuladores aí andam parando. Eita! Uh... Já deitaram o Tio Nine. O que, que será do menino Ghost? Vamos ver, meu parceiro. Já Babal na mão. Já deu aquela sugada no inalador, insanamente insano. Conseguiu deitar mais um adversário, meu pivete. Só que finalizaram o Tio Nine e o Ronald em Ocerol. É Parece último. que não é um bom resultado para Los Dólares, meu Nossa, pivete. 10 de vida, no Só sobrou o Ghost e foi. Vapo! Los Dólares! Volta pro lobby! E eles que estão em primeiro, Nobro, agora os times que, vendo que eles já se foram, meu, meu amigo, amigo, vai dar uma disputa isso aqui. Família, essa Copa Nobro tá uma doideira. Olha onde a noite já tá. E agora a ouviram. trocação, meu parceiro, já escutou. JJ já deu muito peito de MP40. Movimentação insana e vamos ver do que, que o Lzinho é capaz, hein, Serol? E eles vão pegar o time miado, não deu, não deu tempo de relar, Nobro. Eles vieram na boa da... E logo em seguida o Twitter começou a pegar fogo. Vou nem falar nada, disse a Bianca, manejada da Luz. Logo em seguida, o Rafa, um dos líderes da God aí, que doença, Luz morre em último caindo na cauda deuses. Os caras vão lá no Insta xingar. Eita, logo em seguida, o Luca. Que vergonha esses caras, TNC. O Tuzinho lá embaixo, kkkkk. Querem ganhar no grito. PQP. Até o momento não dava pra entender do que, do que, é que eles estavam falando, né? Começou a choradeira dos B. PQP. Ah, logo em seguida o Toxplay mandou essa. Então o Discord da Copa Nobru. Oi, gente. Seguinte. Vocês estão ligados, né? Foi avisado. Então, a Deus perde 30 pontos, não joga a próxima queda e, caso se repita, tá fora do camp. Então o Toxplay da Deus né, God respondeu. Beleza, os caras não sabem que a Deus sempre caiu Brasília abaixo. Copa Nobru toda não jogou caindo Brasília abaixo. Aí por, por hype, os caras faz isso com nós. Removeu nós da sala do campeonato porque os caras caiu com nós e morreu. Eita topinha. Ele reforçou, nós já cai Brasília há muito tempo. Aí porque os caras tem hype e tá em cima disputando o título, quer tomar caldo nada. Os caras caiu o campo todo foge e do nada quer vir Brasília porque tá com medo de cair foge com a Medellín. Análise. Continuando, um dos jogadores da Deuses, o VHzinho, mostrou aí as quedas no mapa. Mapa pra quem tá aí me xingando. Logo em seguida, o Bakzinho, gosto, é disso. E logo em seguida, a Amanda explicou tudo pra gente. Nós não entrou na queda nem a God. Nós disse que não jogaria se a God não entrasse. Foi isso que eu entendi. Isso tudo porque a God matou a Los Grandes. Meu Deus do céu. Eu dando spoiler aqui, mano. Sou horrível. Vou apagar. Espero que ela tava com danos, né? Possivelmente ela tava ciente. E aí, mano. Logo em seguida, o Tuzin. É muito mimimi. 
Meu Deus, que vergonha, disse assim o coach da BDL. Calma que a gente vai chegar na BDL também. E o Rafa da God disse, God não pode cair na cauda LGD, mas LGD pode cair na cauda God, e a God é punida. Qual o sentido disso? E o Luca, os caras na, na desorganização do caramba, da remake da segunda sala só por causa da má organização. PQP, cheio de ódio. E aí chega os jogadores da BDL, enquanto isso o DRG, nós dá boiá e os caras querem refazer a sala. TNC, tudo por causa desses caras. Cheio de ódio no coração com isso, mano. O nego quer ganhar no grito. Cheio de ódio. 14 kills, terceiro lugar. Se anular, fico bolado. E o Tuzinho sou eu ali. KKKK, tá muito bom. Só faz ali, mano. E lá vem o Lee Boy. Se vocês soubessem o que tá rolando... Ha, 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 ha. Piada pronta. Nunca vai ganhar no grito. Nunca. Continuando, Topinho, que as coisas estão ficando boas. Bagulho... É anulado por bobeira, porque os caras choram. Disse o Luca, o Rafa da God. Resumo da treta da Copa Nobu. God sempre caiu em Brasília abaixo. Los Gantos caiu lá. E quem foi punido foi a God, por quebra de cal. Zero critério para definir o que é quebra de cal. E o DRG, nós dá buia e os caras refaz a sala por causa dos chorões. E nós entra com menos um. E o GLZ também desabafou. Nós aqui se fé... Ainda com essa merda toda que estão fazendo. E o DRG cheio de ódio no coração com isso, mano. O nego quer ganhar no grito. Cheio de ódio. Mano, se esses caras estão no presencial, rola tapa, Tropinha. Rola tapa, olha isso. E o gelo do Elton ali. KKKKK. Mano, vocês tinham que ver. Tinha que ver a calmarolada geral junto se farpando. E o Rust. Todo camp emulador tem alguma coisa desse tipo no, na final. Garena of oficializa um camp emulate um place. É, talvez seja a solução, Topin. Ou não, né? <risos> o Toxplay voltou a desabafar logo em seguida. Gol de calhar o camp todo e ainda tem que passar por isso. Os caras remover nós da partida sem dar nem satisfação, praticamente. Removeu e já era. O que um hypezinho não faz, hein? Quer ganhar, ganha na bala. Choro demais. Toda final de emulador é isso mesmo, muito bom, disse o Napon. O Rafa ali colocou uma carinha ali de nojo, né? Vomitando em um dinheiro. Um emoji. O GLZ. Caramba! Não acredito. Papo reto. Continuando. Aí, mano. Papo reto. Que vazia. VSF. Não acredito nisso, mano. Mano. Vou explanar tudo o que aconteceu aí. E F. Continuando. Primeira partida. A God pulou Brasília abaixo junto com a Luz. Mataram eles e teve choro. Disseram que a God ia ser removida da segunda sala por quebra de cal. Todos os players ficaram mais P porque a God sempre caiu embaixo e não era para quebra cal. Mas a organização não quis saber de P nenhum. Mandou todo mundo ir para as suas salas que ia começar a segunda partida. Iniciaram a segunda partida, demos buia com 10 kills. E depois que, a, que termina a partida o cara diz que vai reiniciar a partida que demos buia com 10 kills. Mas... Iniciaram outra partida e meu jogo voltou pro lobby sozinho. Subi na cal de suporte para poder pedir para voltar. E não tinha suporte naquela P. Enfim, depois de um buia com 10 kills anulados, somos obrigados ainda a jogar com 3. VTNC. Disse o GLZ. Ninguém tá aqui para brincadeira não, mano. Todo mundo tá aqui se dedicando pra caramba para dar o melhor. E a organização faz isso. Peço desculpas, a, peço desculpas ao Nobru por acreditar que ele nem saiba o que está acontecendo por fora. Mas a organização tá uma vazia, revoltante. Papo reto. E o Luca, nunca joguei um campo tão emocionante. KKKKK. É, e, e agora? Meu time morre com 6, com 1 um kill, somos obrigados a aceitar. Maneiro, né? E o Antônio soltou aquela. Eu vivo, Antônio, nessa daí. Acho que o gato comprou Brasília e esqueceu de pagar alguma prestação pra God. <risos> e o Rick, caraca, ossada isso que aconteceu com a BDL na Copa no Blue, hein? VTNC, fechei a P do jogo e não vou jogar as outras quedas. Podem falar o que quiser aí, critiquem. Fi! time decidiu que não vai jogar o resto das partidas, disse o Soler, jogador da BDL. Obrigado pela torcida de vocês, desculpa qualquer coisa. E o coach também falou sobre isso, Tropinho. O coach da BDL, Luiz Petri. 
Player não é máquina não, player tem psicológico. Depois de dar um buia com 10 kills, podendo eles ter avisado no início da queda que seria refeita, o psicológico dos players fica como? Ninguém é máquina ou robô não. Logo em seguida o DRG também desabafou o jogador da BDL. Não vou jogar as próximas quedas porque isso é sacanagem com os jogadores. Os caras aplicam a regra e depois faz tudo ao contrário. Fala que o time punido não vai jogar a próxima queda e depois os caras refazem a sala e o time punido joga. Nada contra deuses, até porque eles estão certo. Em manter a cal deles, organização que tá de marola trolando todo mundo. Já tô com vários problemas que não vem ao caso. Aí começa o campeonato e meu time começa bem, em geral feliz jogando rindo e etc. Os caras fazerem isso. Desculpa aí tropa, qualquer coisa. Logo em seguida o GLZ, quero pedir desculpas aos meus fãs que estão torcendo por nós. Que sempre estão do nosso lado, sei que hoje seria um dia difícil para querer ser campeão, mas estávamos com a mesma garra, com a mesma vontade. Primeira pegamos top 2, segunda demos buiá e tudo aconteceu. Me desculpe pelos palavrões, desculpe pela ignorância, mas é que topei de verdade mesmo, tropa. Enfim, realmente vamos ficar de fora das próximas quedas. Infelizmente não sou uma máquina. Temos psicológico, todos nós temos sentimentos e eu não vou conseguir jogar esse jeito. Disse assim o GLZ, afirmando que sua equipe não iria mais participar da competição. Enquanto isso, do lado de fora, o nosso coach Mestre K9, essa Copa No Bruto é emocionante, tá parecendo o campeonato Mobile, o velho bom mobile. O GLZ continuou desabafando, triste demais, papo reto, queria muito esse campeonato internacional, mas... O DRG voltou a falar, a última vez que fiquei triste com a parada de jogo foi no Crossfire, quando meu time não se classificou para as playoffs do Mundial de por um ponto. Agora aconteceu novamente no FF por causa de incompetência dos outros e pilantragem de uns para tirar vantagem de uma regra. Eita! Vários problemas pessoal, o dia tava mais ou menos. Começou o campo e geral do time brincando e animado. O dia já ficou melhor, aí do nada acontece essas paradas, papo reto. Desânimo do branco, mané. Foda que o Nobu não tem nada a ver com isso, ele só quer melhorar cada vez nosso cenário emulation. Logo em seguida a tropa nós vai jogar por causa do Nobru, é isso, é isso, tamo aí, disse o jogador da BDL, o Indim. E aí o GLZ, por final das contas, voltamos para a sala do campeonato em consideração ao Nobru e ao Bak, só por eles. Porque os mesmos me pediram, essa organização não merece organizar nem diário. <risos> o louco, hein, tropinha, é isso. Muito ponto, mano, vamos pontuar demais. Então ali, então não tá ruim pra eles pegarem safe, tá ligado? Eles, como eles estão fazendo muito abate dentro... Dadores vivos. Tá lagando um pouco, gente, mas, mano, é aí... Que tropa, que a produção passou pra gente é porque a gente sabe com todo mundo, talvez pra próxima partida já vai tá tudo numa boa. E temos aí o sacola, ó, ó a killzinha no chão, Serol. Bora, sacola, o sacola, lá, Eita, ele pegou, ele pegou, pegou, ele pegou, 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 né? Pegou. pegou, então o sacola já tá avançando e tá vivo o solo, hein, Serol. Mais uma kill, Tem cara hein? até deitado no chão, que isso? Ele virou no coquinho. Oxi! Boia. Quem venceu? Boia! Meu rapaziada, o, o servidor também galo... E a partir daí, tropinha, o jogo começou a fluir de fato, né? Coisa boa. Muito ruim pra atirar, Serol. E é contra a hype, doidão. E é a hype, mano. Mais uma hum. vez a hype aí. JJ aniquilou a hype, meu parceiro. Volta, o que pô. que esse cara fez de AWM? Então, hype. Na guarita, provavelmente. Meu, e tá tendo ruxadão na guarita, Serol. Temos 13 vivos na última safe. Isso o time da nós ali, que tá com três vivos ainda tão bem posicionado. O Bach tá ali largando o aço, ó, amassou um. Já vai indo pro segundo, pinou muito. Mano, o Pina muito meu, tá indo, pinou mais é uma. Meu... Eita, agora agora é Bach, encaixou. Agora, é ah, agora encaixou. E é contra Los Dores, Los Dores, Los Dores. Partida excepcional pra nós e família. E o Bach já vai levando quatro ali só na conta do Bach, mano. A nós tá vindo, hum, bagaçando. Dólares a... foi eliminada, rapaziada. Volta pro lobby. É isso. Com ela, tá Serol. Com ela. Tá com ela, meu parceiro. Já deu 150. Provavelmente deitou da árvore. E só tem mais um que tá junto com o Baquezinho, que tá ali dando aquela bugada de novo. Ele quer o kill, ele quer o kill. Vá, <risos> Jogando muito, vindo. Va... E o Mestre K9, eu falei uma vez, Top. Quando o campeonato emulador desse, desse vaga pra outro, seria mais emocionante. E ninguém sairia fazendo o Tio Sam. E metendo louco, porque o top 6 garante vaga em outro campeonato, igual acontece com os mobiles. 
Tá bom de ver todos os times fazendo o seu jogo. Vem logo em seguida o Simon e o K9 que retweetou. Você pode fazer de tudo nessa vida, menos duvidar do B4K. E aí, tropa, improvisamos a terceira queda. E olha só como ficou a tabela. Com Dolas, Tropa, Medellín, Pen, Nós e 4K e AS. Ambas as equipes ali têm chances reais de conseguir o primeiro lugar. E a competição ficou insana, meu pivete. Tropinha, e essa quarta queda, meu pivete, demorou, viu? Ainda na quarta queda, a Liga LBR estava como? Esperando para poder começar o campeonato. E logo em seguida, começou. Posicionado. Então, na minha opinião, o melhor posicionamento eu dou aí para os dólares e também para a equipe da Nós que está conseguindo pegar muitos abates. O SCCP ali, o BDL acaba de entregar essa é decida perigosa da, da, da Nós, porque nesse pulo pode tomar três capas. Vai ter que nivelar, mano. E agora sim, é briga de rajar gelo, mano. Tem que é, começar a rajar gelo mais rápido ganha. Agora quem, a, quem mais rajar gelo vai conseguir aquele destaque. O Turo tá meio perdido. Saiu do gelo, voltou. O Elzinho O Elzinho que tentou pegar aquela pedra, porque parece que a equipe da Noise tá sem gelo, Serol. Então é isso. Adeus dessa partida pra equipe da Noise que tá conseguindo um desempenho surreal. E, Serol, temos Medellín na tela também, completo. meu pivete. O squad inteiro contra a, a, a Dó. E só né? temos dois jogadores da, no... da, da nós e não, da Dólares, e já foram eliminados. Então, Medellín, é dobradinha deles, é. Mas aí eles ficaram meio escondidos, eu não vi. E logo em seguida, minha tropinha, a gente improvisou novamente. Tá aí a quarta queda, né? A tabela final da quarta queda. E o campeonato, de fato, já estava muito disputado. E olha lá, Dólares, Tropa, Medellín. Noise e Pen 4K. Ambas as equipes ali têm as chances reais de título. E a Lois ficou como? Não estou acreditando, vou chorar muito. Disse o El Sapo, Dianos Fernandes. Logo em seguida a Bianca. PQP, eu tô chorando. E não é meme, PQP, meu Deus. O Cebolinha, o Ghost é muito bom. É tropa. E ó, falando em tropa, e faz o P. E eu vou dar um spoiler aqui. O time que tá pra ser campeão tá vivo ainda. É! Eita! É um spoiler, é um Só spoiler. Bora. De frente, o time da, da Noise está muito miado. Tem que tomar esse, esse posicionamento aí, ô, ô Nobru. E pro lá, porque o time da Noise ainda tem um coberzinho ali, as pedrinhas de baixo. Com certeza. Será que dá bom? E a, a Noise, na minha opinião, tá com o melhor posicionamento. Por quê? Ação de gigante, Serol. Olha isso! Tropa! Pega o aviãozinho. Nossa, tá Mira, mãe, eu tô apertando mãe, o Serol, mãe. cara. Ele, ele vai vir nas costas da, da nós, mano. Mano, ele vai fazer só no céu, Os caras vão fazer o trabalho sujo e ele vai ganhar os pontos. O Fica quê? vendo. Eita, hum, encontraram. Já viu, já viu, já encontraram viu o, o homem, tropa. Ave Maria. Encontraram. Será que o menino Yuri vai ficar vivo? E pegou o abate, Serol. É os quatro da nós contra dois vivos, se eu não me engano, da faz o P, doidão. Que vai Isso, lá. Amiga. Rapaziada, aqui vocês não tem o melhor narrador. Não tem o melhor comentarista, mas vocês têm muita emoção na Copa Até Novo. Até os melhores jogadores. Ah, e aí, fala, Serol. <risos> fala, papai. Então lá vai Dante. Tá Mano. com duas, Serol. Hashtag Até o baquezinho puxou nós. lá, ó. Até o baquezinho puxou, rapaziada. Ele tá dando um treino muito bom, no final de tá Novo. Final de partida, eu já volto aí, hashtag Gonóis, porque vai lá. Não, Serol. Não Meu vai. amigo, o Elzinho já tá pensando até em atravessar pro outro lado pra ir atrás de antes. E vamos ver o que, que vai acontecer. Não deu, família. Faz o P. Volta pro é, Fala, Zeroneira. É a maçã. Double buia, né, mano? Eu... E então, tropinha, tabela da quinta queda. Saiu desse jeito aí que você está vendo. Dólares, tropa, noise, Medellín e Pen. Cara. Um buia com 50 pontos ali, você já pegava o top 1. Liderando a competição, mas ainda tinha mais uma queda. E qualquer um desses times poderia ser campeão. Olha só no que deu. Tem nós na tela, hein, Serol? Nós ah, na no... tela aí, mano. E ruxando, tá? Ruxadão na loud, né, minha tropa? Insano. Lá vai JJ, deu aquele ca... capa não, né? Aquele peitinho já. Ah, Eita! Maria. E SS, volta pro lobby! Eu, na boa. Mas eu acho que agora vai ser o momento que a Loud vai agressivar, porque tem 11 vivos e eles sabem que é a última partida. Se não ganhar mais que eu agora, não vai ter como fazer mais pontos. E ele temos do, do, dos dólares vivos campeão. ainda, hein, Serol? Tem tela com duas Nossa, kills. Nossa, ele, ele tem pre... muita chance ainda de fazer ele as Ele precisa mano. de muito mais do que isso pra conseguir ser... Será que o time dele... Tá garantido, não meu tá parceiro. Garantido, então, não tá garantido. esquece essa de frear, rapaziada. Ó, gostizada. Mais, mais uma um, aqui. Mais, um. mais uma, mais uma na conta dele. 
Eita, 285k, rapaziada. Bora que bora. Ei, produção, se bater 300k, tira um print aí, tira um print de tudo que bater. E só vamos, hein, doidão. Gosto na tela. Ai, Ai nossa puxou senhora. Puxou dois capas, mas tomou dois, três. Puxou, mas ele não vai ser finalizado, não. Tomou Pô, três. Nossa, já caiu já mais era. um. Lá vai, Turzinho, segura o dedo. Eita! E foi. Vá, pô, pra cima da Los Doris. Só sobrou o Capzera contra nós. E se jogar muito. Que partida é essa? E é... Buia! O terceiro meu buia Deus da Loud do no céu! Mesmo dia, o meu que que é? Que doutrina, família! E logo após esse desempenho da Noise, veio a galera da Loud no Twitter. A Alicia Manage melhor time, o Marcos Flores. Mano... O Liboy, acredita, tropa, na moral, o que a gente fez hoje não está escrito. Eu tô dizendo, meu Deus, o D3, o homem é foda. O Elton, bagulho sincero, já recebi os spoilers. A gente tava na apreensão, não sabia quem tinha ganhado, pois a Noise tinha dado o Buia e a Dólares ali tinha ficado em terceiro com algumas kills. Se for ou não, quero que isso exploda. Eu falei a darmos o nosso melhor, eu quero que se leem, somos os melhores, disse o Tuzinho. E o PH logo em seguida. Foi o que falei, hein? Orgulho independente de qualquer coisa. Vocês são absurdos. Orgulho. Disse o PH tanto para o Bac quanto para o Tuzinho. O Elton logo em seguida mandou o Los campeão. Até o momento ainda a gente não acreditava nisso. A Los Grandes até tuitou. Deus é mais. E o Luca. Campo foi emocionante. Pena que a organização foi pedra. Porém, vem muito mais pela frente. Tô nem aí pelo resultado. Disse o menino Tu. Demos três buias seguidos. Fé. E o Bakzinho, fazia tempo que a gente não disputava um campo desse nível, independente de tudo, feliz pra caramba. Meu time é o melhor. Só a gente sabe o que a gente passou hoje, kkkkk. Fazia tempo que não disputava um título com tanta emoção, mano, disse o Jordan. Quem é das antigas tá ligado como era. Perdemos a virgindade, disse o menino prozinho. E o Lucas já soltou essa. Será que a Lois vai compensar? Um título para três rebaixamentos? Eita! E o Mestre K9? Com toda certeza, o Bak hoje está mais feliz que alguns dos vários títulos que ele ganhou. A reviravolta que foi hoje, a superação à raça depois de muita crítica, mostra o porquê dele ser fenômeno. Difícil tirar essa la copa deles, hein? Se mostraram gigantes hoje. E o Pairafak relembrou. Já demos uma reviravolta de 600 pontos na NFA Season 1. Essa foi marcante demais. PM ficou tristinha. Eita. E o BKR, mano? Olha só. Tava aqui pensando. Sapo tirou férias e Los Grandes ganhou. O homem tá com azar. E os moleques da Bedelin. Feliz com o resultado? Deus sabe o que faz. E nos vai, vai nos abençoar muito. Aconteçam os bagulhos que em breve vocês vão ver saindo. Primeira vez já chegar assim. Obrigado por acreditar em energias boas pelo Continental. Em geral falando que vocês não passavam de fase de grupos e vocês estão entre os 5 melhores do Brasil. É, tropinha, tem que bater pra um pra esse time da Medellín, hein? Chegou chegando, primeira vez e... Pô, muito bom, velho. E aí, tropinha, finalmente saiu a tabela, né, que a gente tava tanto esperando. E a equipe campeã foi a equipe da Dollars, com 340 pontos. A equipe da Noise, depois disso tudo, ficou com 329 pontos. Logo em seguida, a tropa GG, Medellín faz o P e a S. Assim, os seis classificados também para jogar a La Copa. A equipe da 4 Caís ali por 6 pontos não conseguiu essa, essa colocação aí da Naxons. E o MVP Tropinha ficou com o Krauk por uma kill. Uma kill, Tropinha. Aliás, se desse empate, eu não sei qual seria o critério de desempate. Então foi, foram duas kills, né? Enfim. E aí, Tropinha, logo em seguida, a equipe da Lois comemorou isso tudo, né? Afinal de contas, eles foram os campeões. É, pode colocar no telão. Toma, 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 toma. Aqui é tem título. Não tem como, vocês têm que respeitar meu manager. Tem que respeitar. Tem que respeitar meu manager. Planejamento, ó. A gente trabalhou no silêncio, aprendizado pra nós. Primeira vez trabalhando no silêncio. Olha aí, parabéns, rapaziada. Parabéns pra tropa aí que. Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. Deus é fiel. Todos os especuladores do mercado financeiro. O dólar subiu, tropa, tá, ó. Em alta, tá em alta, rapaziada. Tropa, na hora da emoção, a gente esquece de taguear as pessoas. Por isso que isso é muito perigoso, a gente esquece. <risos> Agora, otário, 
Respeita a lenda, p... Respeita a lenda. Aqui tem título, respeita, tá ligado? Mano, vim parabenizar os meninos aí, mano. Você é louco. Até que enfim, cara. Até que enfim. Vim parabenizar aí. Jogaram muito, né? Depois de, tantas, de tantos campeonatos, né? Que entregaram a paçoca. Esses jogaram demais. Do começo ao fim. Tamo junto, é nóis. Parabéns, vocês são foda. É isso aí. Ai, meu Deus. Que coisa linda, não dá. Coach, mano. Meu coach aí, o Jota, jogou demais. Ganhou pela PEN e agora pela Los Grande. E só sabe ganhar a Copa do Bruto também. Essa do campeonato lá e só fica em segundo. Eu sou bicampeão, tem que respeitar. Galera, é, segurando um pouco mais aí, não tem nem como, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, é, por tudo que vocês estão proporcionando a mim e aos caras aí, vai, mano. O pessoal que tá criticando o choro aí, velho, o choro é pra mostrar, velho, que nem, nem sempre quando você tem do melhor, tá ligado? As coisas dão certo. E eu passei por muita coisa esses anos, velho. Tipo, eu já decepcionei muito minha família com as coisas. E decepcionei até a mim mesmo com falta de profissionalismo. E hoje eu aprendi toda na volta por cima, entendeu? Então, é mais por isso mesmo. Muito Você é foda, não tem como esse campeonato. E agora eu sou o único bicampeão também. Elas grandes a campeã, né? Um abraço pra tropinha, tá mais grande, nós aí. Campeão, pô, nós somos campeão da Primeiro Copa título. Do... Primeiro título do. Da Copa Nobru ainda. É da Copa Nobru, mano. Alô, é o gato? Aí é da Copa. Los Grandes. Los Grandes! Los Grandes! Campeão! É campeão! O Dionis. Ontem eu acordei bem, mas hoje eu acordei me sentindo campeão. Obrigado, Deus, disse o sal. O Edizão, 25 mil de premiação só de churras. Haha. <risos> E o Elizinho, tá? A tabela da MVP tá errada. A lenda matou 63 e não tá ali. E o Jota, o coach da luz. E agora? Tem que respeitar, caramba. Los Grandes, campeã e eu bicampeão. Obrigado a tudo. Os críticos, os que não acreditaram e os que nunca saíram do meu lado também. Vocês são... E a Los Grandes, ah, nunca mais eu vou dormir. Tô indo para a UPA. <risos> Sem farpa, zero farpa, tropa. Tá ali. Esquece de esmerizado, não dá pra trocar, pede tempo, farpando, esquece de Já era meus patos, então vamos lembrar que vocês... Logo em seguida ele diz, postei o vídeo da minha visão pra verem aí que não fomos quebra cabo de ninguém. Eles mataram os nossos e avançaram. Simples, comemore um título aí ao invés de ficar me xingando por coisa idiota. Parabéns a Luz Gans pelo título. Não tenho nada contra a Orgue nem os moleques lá, tamo junto. E sobre a música, tropa, última vez que falo sobre isso, uma música incomoda, imagina então os caras xingando, enfim, hipocrisia, né? E aí, tropa, logo em seguida surgiram um boatos de um print vazado, olha só no que deu. E o Tuzin já mandou aquela logo após isso tudo, vou nem falar nada, kkkkk. Então o Guzão, jogador da 4K, disse, um bagulho que não tenho nada a ver, querem me botar no meio. Se for pra falar a verdade, vou falar e não me calo pra ninguém, e nem por ninguém. Logo em seguida o Solto, o coach da Tenlict, e a lição de hoje é, mesmo que você seja rebaixado três vezes, não desista, um dia a vitória chegará. E o Lucas TD, trocaram a Cal, Lois em Cross e 4K, Brasília, começa o negócio aqui, topinha. pega a pipoca, que se já tava bom vai ficar melhor. Ah, independente, jogamos limpos, disse o Destroy, e amanhã Ronald... <risos> Anuncia a saída da luz, procede. E o Antunes, fiquei sabendo que tem print dos caras pedindo pra trocar de cal. Análise, tropinha. E o Elgato, 25k de churrasco, confirmou. E o Rafa, o Lucas saiu da God campeão da NFA. O Complex saiu da God campeão da Copa Nobru. Amanhã tem banho de sal grosso no Olimpo. E o Vitinho mandou logo aquela. Só jogar camp sem black box que a luz ganha. E logo em seguida ele complementou. Gente, eu tô brincando. <risos> e o Liboy já fez aquela análise. Rapaz. Continuando o Martins. A 4K tentou cair com a Lois. Ou a Lois tentou cair com a 4K. Ou aconteceu algo, algo que não sabemos. Copa Nobru ainda não acabou. Disse o Souto. E o Replause da 4K que jogou pela 4K mandou essa. Os caras odeiam a Lois de coração mesmo. Não pode ver os caras ganhar nada. KKKKK. E obviamente a gente querendo saber, eu até tuitei, boato que a Copa Nobru não acabou, o que houve? 
O Souto comentou em cima, se vocês soubessem, ficariam enojados. O que é que aconteceu, Topinha? Esse tal print, onde está? O Replaus até retuitou a própria fala dele. Quem tiver, me manda esse print aí, ele quer ver também. E os bastidores seguem a milhão, disse o mestre K9. A noite hoje vai ser longa. Ainda está sendo, K9, nesse exato momento que eu estou narrando esse vídeo. E a Menage da Luz, os moleques deram a vida desde o primeiro dia da final e vocês aí de historinha. Pode surtar, falar o que quiser, inventar o que quiser, desmerecer quando quiser, porque o título é nosso BB. Eita! O Luca mandou essa novamente, todo de cara aqui, aguardem, que pecado. Continuando, o solto, calma que o VAR tá trabalhando, insinuando alguma coisa, Clopinha. Eita, será que a gente ainda tem umas surpresas? O papagaio fala demais. E o Rick mandou essa, agora de uma coisa eu sei, esse título vai ser grande gás para longe nos próximos campeonatos. Os moleques vão vir com sangue nos olhos. Independente de farpas e brincadeiras, acredito que esse título foi mais importante do cenário emulador do ano. Ainda tem a La Copa por vir. E o Replause colocou em seus stories. Mano, os caras devem odiar todas as forças do mundo, os manos que foram os campeões. PQP. Os caras inventam, fala de skin, fala disso, fala daquilo, chega a ser engraçado. Independente de tudo, parabéns para os manos da Lois. Fizeram um excelente final. Campanha nessa final e foram campeões. Sem mimi. Sem mimimi, né? Ele quis dizer. E ponto final. Pois aí, Topinha, apareceu o áudio, né? Que tava um tanto falando. Não foi um print, mas sim um áudio. Vamos ver. Ghost mandou mensagem pro meu analista pedindo pra cair na minha cal. A gente falou ah. bem assim, ó. Bem assim, ó. Hum, mandou vocês pra vocês também. Se vocês quiserem ganhar título, a mandou gente não vai porque a gente não vai mandou sair de lá. Mandou pra vocês também? <risos> Pô, lógico. Logo em seguida, a Bianca. Parabéns. Consegui os minutos que queria no radioativo. E ela colocou a interrogação. Logo em seguida, o Ghost pede prova de eu falando. E aí, Tropinha não demorou muito, olha só quem veio aparecer, o Bezerra, líder da 4 k Easy. e ele jogou tudo no ventilador, bora ver. Sem vergonha, falo muito de mim, mas eu sou pelo certo, quem tiver errado, se depender da gente, não vai ganhar essa competição, eu vou jogar as cartas na, na mesa, certo é certo e errado é errado, beleza? Então, já já, tô, tô chegando aqui na minha, na, na minha cidade aqui vizinha minha, e já já eu vou estar explanando tudo que eu sei é, em relação à Copa do Bru. Vou conversar com os organizadores. Eu sou o certo pelo certo. O errado não ganha. Quem vence é o certo, beleza? Então é isso aí, tropinha. Tamo junto, é nóis. Marcando. É, quem me conhece sabe, tem muito tempo que eu não jogo Free Fire. Quando eu jogo é com a galera da 4K, com a galera conhecida. É só olhar o ID da guilda de quem joga. Quanto tem, tem uns 200 fakes meus, mas eu vou estar postando essa semana, beleza? Mas fiquem tranquilos que tudo que está acontecendo hoje vai ser esclarecido, eu não gosto de coisa errada, comigo é certo pelo certo, o que é certo vai ser certo e ponto final, beleza? É, tô só parando aqui no hotel e envolver em coisa errada, não vai ganhar essa competição, se depender de mim não, beleza? Tamo junto, é nóis! Algumas coisas a vocês, porque eu tô sendo muito criticado, porque assim galera, quem é líder não sabe de tudo, por exemplo, eu sei o que tá errando numa cal e outra, mas o que acontece dentro do time, entre a squad, entre os jogadores, eles quem sabe o que faz, beleza? Se eu soubesse que você tinha ligação com nenhuma organização, não teria trazido não, não vou mentir, e eu acho que não pode mais mudar nem nada, mas... Eu tive time completo pra trazer, pra jogar, eu não trouxe, pensei que eu tava falando lá porque não tinha ligação nenhuma, tá? Obrigado. Aí olha isso no feed, tá bom? Porque se não tiver eu apaga, aí eu vou ver como é que eu faço pra mudar de jogador. Porque se eu soubesse... Pra começar, quando eu trouxe Replause, eu não sabia que ele tinha ligação com a Los Grandes. Depois que eu soube que ele achou ruim quando eu postei a foto no feed, como novo membro, pra jogar a Copa no Bruno, ele achou ruim, pronto. É uma coisa. Aí falem, eu não tenho pra que mentir, eu não gosto de coisa errada. Me perguntou, ó, beleza, qual a, a causa... Ó... Bezerra, beleza, irmão? Aí, ô, que tá aí. Vou mostrar um pouco do que aconteceu. Aqui, ó. Replaus, seis pontos. Foi mal, tropa. BDL, caí na minha essa última. Não passamos por minha culpa. Foi mal, relaxa. Camp da Gol, vamos focar nele. Era segurar essa última, mas é isso. Tá geralzada falando da gente. Que fizemos tio Sam. Quem tem boca fala o que quer, né? Replaus falando. Fazer o quê? Os caras da loja tá foda-se pra nós agora. Acho que eles iriam marcar. 
É. Achou que eles iriam marcar um arroba pra nós agradecendo? Bad, calminha, é isso. Foi mal, você ramassaram, já saiu do grupo. Beleza, né? Aí, Guzão. Só pra ficar sabendo, tipo assim, o... Ghost mandou mensagem pro Replause pra trocar de cal com a gente. Aí, tro... Aí caiu uns caras perto de nós, como a Luz... mudou de calor com a Luz Grande que tava, tipo, disputando o título. Os caras já caçaram nós e caímos sem ar. Epa! Oxe, não, isso não existe não, eu vou, já vou parar aqui e vou, vou falar a verdade. Oxe, que conversa, o cara tem que ser homem, pô, homem tudo. Isso é meninice, né? Os trocar cá, o trocar cá é o... Ninguém concordou não, Bezerra. Tu acha que eu concordei com isso? Pode perguntar de todos os moleques do time, eu quase entrei numa discussão por causa disso, mano. Mas como tava no, na final da, da última partida, eu só escutei, tá ligado? Concordei com essa p... não, mano, pode perguntar. É, não é questão de ser menino, não. O cara simplesmente passou a cal e tá... Assim, e falou pra gente cair, mano. E... Entendeu? Foi assim, mano. Aí foi uma parada que eu não aceitei, pode perguntar. Não tô falando de Guzão, Guzão aqui pra mim, Guzão quem conhece sabe do tempo que ele tá comigo, sabe o que o Guzão já fez por mim, é, aqui galera é mais ou menos eu explicando a vocês o que tá acontecendo, porque tem muita gente no Instagram que tá me crucificando sendo que galera, eu não gosto de coisa errada, esses Zé Ruela explicando a vocês o que tá acontecendo porque tem muita gente no Instagram que tá me crucificando sendo que galera, eu não gosto de coisa errada esses vagabundos, esses Zé Ruela que vem falar de mim, fala porque querem hype, e eu como sou besta, eu dou mais um exemplo isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Ninguém percebeu, mas as lo a luz caiu em cross, que era uma cal da 4K, que tem replause. E a 4K caiu em Brasília, ainda não combinou, menino. Eu, pra mim, pra começar, eu prefiro perder com honestidade. E os caras quando souberam logo em seguida ficaram como? Doideira, men. KKKKK, disse o Tuzinho. Eita, vazou, disse o TT. Logo em seguida eu topei um lá aqui, ó. Rapaziada, eu joguei a Copa no Dru pela 4K. Mas eu não sei de nada não, viu? O mal de vocês é achar que só os favoritos podem ganhar. Logo em seguida ele disse, vou mostrar a última queda do campo do Dodru com o nosso auge. Querem a cal da partida? Inclusive o coach topinha do Flamengo, né, do, da, do Rubro Negro, lá em Emulate, ele disse. Sobre a BDL e buscar a luz na última partida, ninguém fala. Tal do Tio Sam na cara dura. Eita, topinha, tio Sam Minha opinião é que pode ter havido acordo para trocar cal Pode Mas a versão do Replause também é convincente De querer cair em um lugar para buscar a classificação da La Copa Gosto de acusar com provas Topa, não discute comigo, só dei minha opinião para quem queria Vou render isso não, tô preocupado com o rendimento do meu time Que por sinal foi bem mal hoje Peremos muito na bala hoje Focar em melhor e é isso e o Luca? Acho que ainda tem mais coisa, hein? Replaus é o cara mais queimado do cenário, disse o Souto. E o Luking? Vocês têm que entender uma coisa. Isso tudo não muda o mérito dos moleques terem jogado bem, de terem amassado. Mas isso de combinar tá errado, gente. Vamos, vamos seguindo em ato. Só não manda eu falando, né? Pelo amor de Deus, mano. Ontem ele já era queimado, agora eu vou acabar de queimar ele. Que eu não vou sujar o nome da 4K por causa disso aí, não. Eu vou expor. Eu só sabe que eu tô dirigindo, mas daqui a 5 minutos eu vou expor e sair tudo. Só que você mandou, eu já, já encaminhei e eu vou expor e sair sai tudo. Oxe, tá doido, é, Guzão? Tanto que eu te considero pra tu fazer um negócio desse. É pra sacar é tu, pô. Vi um vagabundo daquele que não podia nem. Oh, Homem, eu vou ficar até calado. Não tenho nada a ver com isso, não. Eu não concordei em nenhum momento com, com uma parada dessa que eu acho. Coisa de idiota, mano. Agora, Guzão, não sei como é que tu aceita um negócio desse não, viu, bicho? Tu acabou com tua carreira de quem participou da... Guzão, não sei se você aceitou, mas sei que tu queimou tua carreira. Porque quem é a Line? Eu vou queimar a Line. Eu tô só parando, pegar meu outro celular e vou filmar tudo. Gravar tudo. Isso aí não existe não, pô. Qual a lógica, Guzão? Tu tá doido? Tu não tem noção, não? Eu tô fechando com a organização. Era pra tu, tu e o seu... Guzão, não sei se você aceitou, mas sei que tu queimou tua carreira, pô. Com organização, era pra tu e seu... A única coisa que eu fiz, mano, eu não vou dar fica... dando explicação. Então, galera, é isso aqui, ó. Entendeu? É uma coisa que eu não tenho nada a ver. Eu nem tava acompanhando, porque eu tava viajando. Mas, enfim, eu quero que todos entendam. Não me crucifiquem, eu não apoio. 
Eu odeio esse tipo de coisa aqui. Eu odeio coisa errada. Beleza? Quatro cabezerra aqui falando. Eu não sou de acordo com nada disso. É, é, já mandei para toda a organização do campeonato. Isso aí tudo vai ser analisado. Eu não apoio, como todos viram. Quem falou comigo pedindo cal, eu não mandei. Eu não apoio, como todos viram. Quem falou comigo pedindo cal, eu não mandei. Não, para mim, tem que jogar. Ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. Entendeu? Para mim, quem fez isso já não tá mais... De agora. Quem fez isso já não tá mais dentro da 4K. Peço desculpa a todos os envolvidos. Vou conversar no privado no grupo. Pedir desculpa a toda a organização. Porque isso para mim é uma vergonha. Véi, eu tô sem cara pra falar Eu não tô nem conseguindo colocar minha cara aqui nos stories Porque isso pra mim não é coisa digna Coisa de homem Homem que é homem, ganha ou perde Mas é isso Peço desculpa a todos, uma boa noite E aqui tá toda a realidade Não me julguem Porque eu não gosto de coisa errada Tudo de, de mal que falaram de mim Eu vim aqui e provei Porque eu não gosto de nada disso, beleza? Então peço desculpa, uma boa noite a todos e mais uma vez desculpa a todos os envolvidos, todo mundo que torcia pela 4K, toda a organização do campeonato. Então galera, é isso, eu já mandei para todos os organizadores do campeonato, eu sou líder de guilda, eu não jogo igual a galera joga. Vocês sabem, um online é online, um organizador, um coach, um manager, não sabe o que realmente está acontecendo entre a line. Então eu peço desculpa a todo esse ocorrido. Mas não tô julgando, não sei nem para começar, não sei nem quem foi que ganhou. Mas eu tô botando os pingos nos is, porque eu não aceito, eu tô falando em relação à minha organização, em relação a líder da 4K. Isso que fizeram, eu não aceito. Não tenho nem noção quem ganhou, porque eu ainda não parei nem para olhar. Mas eu sei que alguém foi prejudicado, alguém que não deveria foi prejudicado, e eu não sou de acordo com isso. Estão me hateando no meu perfil pessoal aqui na 4K. Os fãs de, da guilda que ganhou, eu não sei nem que guilda foi que ganhou, mas enfim, eu tô aqui pra falar a verdade, a verdade cabe em todo lugar, o que eu tô falando, eu tenho prova de tudo, coloquei aí algumas coisas, e quem tiver de ganhar, vai ganhar, quem tiver de perder, vai perder, e certo é certo, o que decidir em relação a 4K, eu como eu não sabia de nada, não tenho o que falar, mas agora, em relação a grandes campeonatos, eu ficarei de olho, porque isso não existe, eu não apoio esse tipo de atitude em relação a nada. Vou explicar as coisas certinhas no, no próximos stories aí, mano. Que tem um cara meio desinformado das coisas, tá ligado? Tipo, não sei o que, que ele tá querendo, se é hype, não sei o que, que é, mano. Mas ele tá meio desinformado das coisas, então vou passar tudo aí, ó, tudo aí pra vocês, é isso. Então, tropa, visão, nesses dois print aí, tá, tipo assim, ele falou que tinha o, muito público citando algumas coisas, tá ligado? O público citando que fez isso, fez aquilo, eu expliquei pra ele, eu expliquei tudo certinho pra ele, que, tipo assim, é, como a gente caía em cross, a up tava vindo toda vez, todas as partidas, toda a queda, marcar nós, todas as quedas descia a rua, tá ligado? Toda a queda, mas vinha marcar nós. E, e tinha outro time também que caiu em Brasília, cima, que tava vindo sentido cross, parecia que marcar nós também. Aí, antes, no, antes da última partida, a nós ficou a partida toda na, na, em central, fazendo gelo e só fazendo ponto. Pode ver que eles caras até em segundo. Eu falei assim na, na, antes da penúltima partida, antes da última partida. Falei, tropa, é o seguinte, nós vai cair em MT Vila e Quarry, porque mostraram lá na, um coach de algum. Aí, como não tinha ninguém em MT Vila, um dos coach de um dos times... Não sei se saiu isso em outras histórias, né? Mas, enfim. Um dos coach do outro time mostrou na calpa lá, né? Que deu uma treta antes. Aí mostrou que não tinha ninguém que em MT Vila e quer. Aí eu falei, pô, a S tá encostando em nós. Falta quatro pontos pra eles passar nós. E se eles fizer quatro pontos... Quatro ou seis, não lembro. Era quatro ou seis. Se eles fizerem nós não pontuar, eles estão classificados e nós não tá classificados pra jogar lá a Copa. Aí eu falei, nós vai cair lá em MT e quer. Vamos lutear, ficar por lá e fazer gelo. Porque a gente já pontua o suficiente pra a S não passar nós. Só que aí veio a hype junto com nós. A gente não sabia que a hype tava caindo lá. Eu acho que a hype não caiu nenhuma vez ali. Só foi aquela queda ali, se eu não me engano. Aí nós foi lá. Aí o Guzão... Não sei se o Guzão tava triste. Eu não sei. Ele até falou comigo que falou algumas coisas precipitadas. Pá. 
ali pro, pro Bezerra, que, porque nós mudou de cal, né? Que nós nos classificou. Aí ele passou uma visão pro, pro Bezerra. Aí depois ele passou a visão certinha pro Bezerra, tá ligado? Falou, pô, Bezerra, não foi isso que aconteceu, tá? Pá, é... Não foi com esse pessoal que vazaram um outro negócio aí, que nem sei o que é, mas aí ele falou, não foi isso que aconteceu. A gente só tava indo lá pra fazer o luxo e tentar se classificar. Mas aí o Bezerra mostrou lá no bagulho dele lá que... É só isso, ele só quis mostrar que o, o que, que o Guzão falou ali, só que... Enfim, mano, depois eu explico tudo detalhadinho melhor, tá ligado? Que eu tô cansado já, meia-noite e meia, e vazio o número do cara sem querer, gente, sem querer mesmo, sem intenção nenhuma, desculpa aí. Eu apaguei o primeiro, e o segundo eu esqueci de apagar. Mas enfim, o Guzão vai explicar lá direitinho lá tudo que ele mandou pra ele, que ele não, postou, não mostrou tudo, né? Que a gente não foi intenção nenhuma de prejudicar nem favorecer nenhuma equipe. Além da gente, né? Que a gente queria se classificar. Mas, enfim... É isso, tropa. Tamo junto. Boa noite pra vocês aí. Enfim, tropa. O cara só é muito desinformado do que está acontecendo. Não sabe nem em posição ficamos. Como que estava o campo, etc. Mas não julgo ninguém. Mas já isso tudo vai ser resolvido. Não gosto de treta nem nada do tipo. Sempre fui na minha. Já errei várias vezes e peço desculpas por isso até hoje. Mas o cara falou um monte de besteira sobre todos aí. Sem nem saber, sem ter prova de nada. Espero não ter magoado alguém de alguma forma. Só acho que as pessoas, principalmente, ele deveria se informar melhor das coisas e não sair fazendo tudo de cabeça quente. Mas não julgo ninguém porque a gente erra e errar é humano. E desculpa qualquer coisa mal explicada, mas já tudo se resolve. Então, o Guzão disse, Topinha, se prejudicar, sou independente, Top. Só vou descansar e dormir agora. Ninguém sabe o que realmente aconteceu e eu sou transparente, só isso. Nossa intenção era classificar para a Copa apenas. Boa noite a todos. Se existisse um print para trocar a cal, já teria sido vazado, não acha? O líder prefere expor o próprio membro do que tentar resolver uma parada sem envolver a rede social para ganhar hype. KKKKK. Mico, disse o Akio. Oxê, agora que eu tô vendo aqui só tem, só tem fã da Los Grandes, estão tudo botando em mim aqui. Se acalma, hein? se acalma, que eu não tô falando de Anit B, não, eu tô falando de quem? Eu vou mandar o um número, eu vou mandar o um número de replause. Divulga aí, Gaspa, divulga aí o número de replause pra mim. Faz o que ele fez comigo aí, vai. Olha o número dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Número de replause, replause falido. Aí, ó, 21. Eu tava aqui vendo a live do, desse 4K Bezerra, né? Aí tem na live. Mano, o cara tá. Meu amigo. Ô oh, tristeza, meu Deus do céu. O cara tá falando que nós caiu com, com a Lor Grande pra, pra matar uma equipe e dar kill pra Lor Grande, mano. Isso é. Mas enfim, tropa, já já tudo vai se resolver e o cara nem. Não sabe de nada, não entende de nada. Eu acho que ele nem sabe o que é o Free Fire. Mas enfim. É isso, tropa. Tô longe de confusão, mano. Deus que me livre. É isso. Só quero parar na minha vida. E tamo junto. Já já tudo se resolve aí. Só entra na live dele lá, mano. Entra lá, vale a pena. O cara só. Rapaziada, eu tô recebendo umas mensagens aqui perguntando se eu não vou me pronunciar sobre o que membros de outras organizações têm falado acerca de como a gente conquistou o título. Acho que não é hora de falar disso, entendeu? É hora da gente olhar pro nosso, a gente é campeão. Campeão assim, incontestável. Só, só quem tava com a gente, só quem esteve com a gente sabe do esforço do que a gente fez para ser campeão. E assim, é, tem que falar, não, não é o momento. Eu tô respondendo isso porque tem muita gente perguntando. Ah, você não vai falar? Ah, processe os caras. Porque os caras estão com fake news não, não faz sentido nenhum, entendeu? É, a gente tá aqui Tô com a rapaziadinha aqui A gente tá esperando chegar um, Os comes e bebes, né? Pra, pra festa E é isso, a preocupação nossa E logo em seguida, tropinha O Smoke da Raiz Olha só o que ele colocou Um print, né? Possivelmente da, do Discord da Copa Nobru Lá dizendo o seguinte Oi gente, boa noite, a equipe da Nobru já recebeu todas as provas, prints e áudios e está analisando minuciosamente tudo. Provavelmente até o final da semana faremos um posicionamento oficial para vocês, anunciando se haverá punições ou alterações na tabela. Já fizemos tudo o que estava a nosso alcance e agora estamos esperando 
a resposta da equipe do Nobu. Valeu por to todas as informações. Assim que tivermos alguma notícia, repassamos para vocês. E aí ele colocou, né? Estamos analis estão analisando e apagaram o post do campeão. Já sabe o que vai dar, né? E aí o Nobu estava na GH da Dolas, né? Da Los Grandes, com a foto ali no Faria, enfim. E o Replause também respondeu o solto. Quando ele disse, Replause é o cara mais queimado do cenário. E a resposta... Nunca fiz nada pra você nem pro cenário. Nunca trocou uma ideia comigo. Seja menos tóxico, mano. Evolua todo dia e propague a paz. Não a discorda. Muita visão errada sobre mim pra pouca ideia trocada comigo. Finalizou o Mano Replaus. É, minha tropinha. Agora resta saber se teremos alguma mudança na tabela. Será que algo vai analisar? Vai pegar os fatos? Enfim, não sabemos até o momento. Mas... O Dólares, até hoje, é campeã da Copa Nobru Season 2. Se tiver alguma mudança, a gente vai saber. Deixa seu like, o Tropinha deu muito trabalho, como vocês sempre sabem. É um filme aí, quase uma hora, né? Um curta-metragem, uma Fireflix, enfim. Valeu, galera, e até amanhã. Missão concluída. E pra terminar, Tropinha, ainda tem as seis equipes aí, ó, de brinde, de presente pra vocês, que vão enfrentar a gente aí na La Copa. Insano, né? Vale seu like, Dojão.